Создавая среднетонажник Валдай Next, инженеры Горьковского автозавода следовали модульному принципу. На 9-тонное шасси газона водрузили бескапотную кабину от китайского фотона и дизельный двигатель Каменс, уже применяемый на газели. На выходе получилась машина грузоподъемнее газелей, но компактнее газона — то, что нужно перевозчикам, обслуживающим магазины. До этого нишу успели захватить азиаты схожего формата, в первую очередь Hyundai, Isuzu и Hina. При этом создатели модели уменьшили мощность мотора, но подняли крутящий момент, а он, как известно, позволяет тянуть грузы. С таким силовым агрегатом оптимальная грузоподъемность составила 3700 кг. Но сейчас вместо двигателя Huadun Cummins развозной грузовик оснастили 2,5-литровым дизелем G21B. Напомним, что это разработка упомянутой компании Photon, которую сейчас локализуют на территории Нижнего Новгорода. У нового агрегата больше и мощности, и крутящего момента, что позволило увеличить грузоподъемность почти на тонну. При этом модель сменила название. Вместо Valdai Next автомобиль теперь именуется Valdai 8. Понятно, что возможностей газоновского шасси вполне хватает, чтобы выдерживать возросшие нагрузки, а покупатели будут только рады новым характеристикам. Чем больше везешь, тем больше зарабатываешь. Из других нововведений стоит отметить появление заказного спальника. Об этой редчайшей для развозных грузовичков опции давно просили перевозчики. Им же хотелось, чтобы кран стояночного тормоза сместили назад. Это пожелание тоже исполнили, сдвинув ручник на 170 мм, и поперек кабины теперь можно прилечь. Кроме того, газовцы серьезно поработали над изоляцией кабинного модуля, установив дополнительные маты, а также прикрыв двигатель специальными щитками. Так что внутри теперь и тише, и теплее. Еще одним небольшим, но важным пунктом стало улучшение аэродинамики системы охлаждения двигателя. Теперь электрический вентилятор подключается реже, что уменьшает шум и увеличивает ресурс. В общем, если итогом прошлого года стало тысяча проданных валдаев, то тиражи доработанной машины должны быть гораздо внушительнее, особенно учитывая то, что основные конкуренты покинули рынок. Кроме того, в Нижнем Новгороде на зло Камазовскому компасу хотят сделать целое семейство бескапотных среднетонажников разной грузоподъемности, в котором Валдай-8 будет младшей моделью. Но это уже немного другая история.